ప్రైజ్ దలా దేవుని నామానికి మహిమ కలిగిన గాక క్యాప్ స్టోన్ చర్చ్ తెలుగు ఆరాధన వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు నామంలో వందనాలు మనల్ని ఎంతగానో దేవుడు కాచి కాపాడి ఈ సాయంకాల ఆరాధన మనందరూ కూడుకొని దేవుని స్థుతించడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతగానో కృతజ్ఞులై ఉన్నాము వాక్యాన్ని చదువుకుందాము కీర్తనలు దావీదు రాసిన కీర్తనలు నూట యాభై గ్రంథం మొదటి వచనం యహోవాను స్థుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయం నందు దేవుని స్థుతించుడి ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాలమందు ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన పరాక్రమ కార్యములను బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన మహాప్రభావం బట్టి ఆయనను స్థుతించుడి భూరధ్వనితో ఆయనను స్థుతించుడి స్వరమండలంతోనూ సితారతోనూ ఆయనను స్థుతించుడి తంబురతోనూ నాట్యంతోనూ ఆయనను స్థుతించుడి తంతి వాద్యములతోనూ పిల్లన గ్రోవితోనూ ఆయనను స్థుతించుడి మృగు తాళంలతో ఆయనను స్థుతించుడి గంభీర ధ్వని గల తాళంలతో ఆయనను స్థుతించుడి సకల ప్రాణులు యహోవాను స్థుతించుడుగాక యహోవాను స్థుతించుడి దేవుడి ఆ వాక్యంను దీవించునుగాక ప్రార్థనతో ఈ వా ఆరాధనను ఆరంభించుకుందాము పరిశుద్ధుడు ఆ గొప్ప దేవ నీకు వేలాద స్తోత్రాలు ప్రభు ఈ సాయంకాల ఆరాధన మమ్మల్ని అందరినీ కూడి వచ్చి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ఎంతో వందనాలు ప్రభు ఎంతోమంది ఈ అవకాశాన్ని చూడలేదు కానీ మాకు ఇచ్చి అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలై ఉన్నాం ప్రభు పాటల ద్వారాను వాక్య పరిచయాను మాతో మాట్లాడండి వాక్య పరిచయ ద్వారా మా ఈ వాక్యాన్ని మా మనసులు బలపరిచి స్థిరపరచండి ప్రభు ఈ ఆరాధన అంతటిలో మీరే తోడై ఉండి ఈ ఆరాధనను మీరే నడిపించమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ఆమె అందరు గట్టిగా చెప్పలు కొడదామా అలే లూయా అలే లూయా ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ సాయంత్రక సమయం ఆయనని ఆరాధించడానికి ఆయన్ని స్థుతించడానికి మేము పాటలు పాడుచుండగా మీరు మాతో పాడొచ్చు ఉత్సాహంతో నాట్యం ఆడొచ్చు ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తాం ఆయన నామాన్ని కనపడుద్దాం ఎక్కడున్నప్పటికీ సంతోషముతో సంతోషముతో ఉత్సాహంతో ఆయన నామాన్ని కనపరుస్తాం ఎంతమందికి తెలుసు ఈ సాంగ్ యుద్ధము యోహోవాద్ అనే సాంగ్ ఈ సాంగ్ పాడుచు ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తాం చెప్పలు కొడదామా పడదామా యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహో అందరూ చెప్పలు కొడదామా రాజులు మనకెవరు లేరు రాజులు మనకెవరు లేరు సూర్యులు మనకెవరు లేరు రాజులు మనకెవరు లేరు సూర్యులు మనకెవరు లేరు సైన్యములకు అధిపతి అయినా ఏహోవా మన అండా సైన్యములకు అధిపతి అయినా ఏహోవా మన అండా యుద్ధము ఏహోవాదే అందరు కలిసి పాడదమా యుద్ధము ఏహోవాదే యుద్ధము ఏహోవాదే యుద్ధము ఏహోవాదే అందరు చెప్పలు కొడదామా ఎరికో గోడల ముందున్న ఎరికో గోడల ముందున్న ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా ఎరికో గోడలు ముందున్న ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా అద్భుత దేవుడు మనకుండా భయమేలా మనకింకా అద్భుత దేవుడు మనకుండా భయమేలా మనకింకా యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహో అంత చెప్పలు పెడదామా
బాధలను మనలను కృంగదీసిన వ్యాధులను మన పడదోసిన బాధలు మనలను కృంగదీసిన వ్యాధులు మనలను ప్రడదోసిన బాధలు మనలను కృంగదీసిన వ్యాధులు మనలను ప్రడదోసిన విశ్వాసము నాకు కర్త ఏసయ్యా మనండ విశ్వాసము నాకు కర్త ఏసయ్యా మనండ యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహో అందరు కలిసి పాడదాం చూపిస్తారుగా యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే అందరు గట్టిగా చెప్పాలి కూడదా ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి కూడదా మహా లెలూయ ఎంతమంది చెప్పగలరు సాయంత్రం కల సమయం నిన్నే ఆరాధించని ఇస్తాయా నిన్నే స్థుతించేదనని అందరు గట్టిగా చెప్పాలి కూడదా మా హలెలుయ చెప్దామా హలెలుయ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మరొక సాంగ్ పాడుతూ ఆరాధించదని ఇస్తాయా నిన్నే ఆత్మతో సత్యంతో అనే సాంగ్ పాడుతూ ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తా చెప్పలు కొడదామా ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐ ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించేదను నిన్ను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించేద నిన్ను ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐయా ఆత్మతో సత్యము అందరు కలిసి పాడదామా ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐయా ఆత్మతో సత్యముతో ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐయా ఆత్మతో సత్యం అందరు కలిసి చెప్పండి కూడదమ్మా నీ జీవ వాక్యము నాలో నీ జీవ వాక్యము నాలో నీ జీవ వాక్యము నాలో జీవము కలిగించే జీవిత కాలమంతా నా ఎస్ఐయా నీకై బ్రతికెదను జీవిత కాలమంతా నా ఎస్ఐయా నీకై బ్రతికెదను ఆరాధించేదను ఆరాధించేదను నిన్ను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐయా ఆత్మతో సత్యముతో అందరు చెప్పండి కొడదమ్మా చింతలని చింతలు ఎన్ని కలిగిన ఎస్ఐయా నిన్నే స్థుతించేదని ఎస్ఐయా చింతలన్నీ కలిగినను నిందలన్నీ నన్ను చుట్టిన చింతలన్నీ కలిగినను నిందలన్నీ నన్ను చుట్టిన జీవోషముఖ నేను నా ఎస్ఐయా నిన్నే వెంబడింతును సంతోషముఖ నేను నా ఎస్ఐయా నిన్నే వెంబడింతు అందరు పాడదామా ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐయా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించేదను నిన్ను నా ఎస్ఐయా ఆత్మతో సత్యముతో చివరి సరిగా ఆరాధించేదను నిన్ను 
దైసయాత్మతో సత్యముతో ఆరాధించేదను నిన్ను దైసయాత్మతో సత్యముతో అందరు గట్టిగా చెప్పలు కూడదాం ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఇంకా గట్టిగా చెప్పలు కూడదామా హలే లూయ హలే లూయ అవునే సయ్య నిన్నే స్థుతించేదాన్ని నిన్నే నీ నామాన్ని గణపరిచేదని సయ్య కొద్ది క్షణాలు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మీ సొంత మాటలతో రెండు చేతులు పైకి తాయన నామాన్ని స్థుతిస్తామా ఆయన నామాన్ని గణపరుస్తామా ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి మౌనంగా ఉండకుండా ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తాం అనే నామాన్ని గణపరుస్తాం స్తుతించేదాని నామమే సయ్యా ఓ పరిశుద్ధుడా ఎక్కడున్నప్పటికి రెండు చేతులు పైకి తెన్ నామాన్ని స్థుతిస్తాం ఓ పరిశుద్ధుడా నిన్నే స్థుతించది నీ సయ్యా స్తుతించేదాని నామం దేవా అనుదినం స్తుతించేదాని నామం దేవా అనుదినం పరదమ స్థుతించేద స్థుతి చేదాని నామం దేవా అనుదినం దయతో దయతో కాపాడి నావు కృపనే చూపించి నావు దయతో కాపాడి నావు కృపనే చూపించి నావు నేను స్తుతించేదా స్థుతి చేదాని నామం దేవా అనుదినం స్థుతి చేదాని నామం దేవా అనుదినం పాపినై పాపినై నేను రక్షించి తరిచేచ్చి నావు పాపి నై యుండగ నేను రక్షించి తరిచేచ్చి నావు నేను నే మరువనేసు చేదా స్తుతి చేదాని నామం దేవా అనుదినం స్తుతి చేదాని నామం దేవా అనుదినం సిలువై సిలువే దుశరణం నీవే నాకు మార్గం సిలువే నాదుశరణం నీవే నాకు మార్గం నేను నేనేసు నేను నే 
నామాన్ని స్థితించేదని సయ్యా పరిశుద్ధుడా దయతో మమ్మల్ని కాపాడేవి సయ్యా కేవలం మీ దయ మీ కృప వల్లే సయ్యా ఈరోజు నిలాగ్న మీ ముందు ఉన్నామంటే అది నీ కృపా దయ వల్లే సయ్యా పరిశుద్ధుడా మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి సయ్యా మాతో మాట్లాడండి సయ్యా మీకే స్థుతి మహిమా ప్రభువా మీకే స్థుతి మహిమా ప్రభువా ఓ పరిశుద్ధుడా ఓ పరిశుద్ధుడా ఇక్కడున్నప్పటికీ సొంత మాటలతో ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తామా సొంత మాటలతో ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తామా ఆయన నామాన్ని గనపరుద్దామా అవునేసయా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా ఎంతమంది చెప్పగలరు సాయంత్రకాల సమయం నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా అవునే సయా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా శుద్ధుడా గనుడా ధనుడా రాక్షకుడా నా కాపరినీవే నా దేవుడా శుద్ధుడా గనుడా రాక్షకుడా నా కాపరినీవే నా దేవుడా శక్తి లేని నాకు బలమిచ్చువాడా శక్తి లేని నాకు బలమిచ్చువాడ నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా 
హర్షింతును హర్షింతును నిన్న ఆరాధింతును స్థుతింతును నిన్న కీర్తి అందరు కలిసి పాడదాం హర్షింతును హర్షింతును నిన్న ఆరాధింతును స్థుతింతును నిన్న కీర్తించును శక్తి లేని నాకు బలం ఇచ్చువాడ స్నేహితుడా బలవంతుడా స్నేహితుడా సయ నా స్నేహితుడా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా అందరు కలిసి పాడదామా నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా రక్షణ రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే సయ్య రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే సయ్య రక్షణ రక్షణ ఆధారం నీవే విమోచన నీవే సయ్య స్నేహితుడా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా అందరు కలిసి పాడదామా నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా బలవంతుడా అవునేసే నా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా బలవంతుడా స్నేహితుడా బలవంతుడా అవునే సయ్యా ఈ సాయంకాల సమయం మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి మీకు ఇస్తుత్ర స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా మీ నామం కనపరచుగా కేసయ్యా అన్ని నామల కన్నా పైనామం మీ నామేసయ్యా అన్ని నామలకు ఉన్నతమైన నామం మీ నామేసయ్యా ఈరోజు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప ధన్యతను బట్టి మీకు ఇస్తుల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం
మమ్మల్ని గడిచిన కాలం అంతా వేసే గడిచిన వారం అంతా మమ్మల్ని కాల్చి కాపాడినందుకు మీకే స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వేసే మాకు మంచి ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా ఏమి ఇవ్వగల మేసయ్యా మా హృదయాన్ని తప్ప ఏమి ఇవ్వగల మేసయ్యా పరిశుద్ధుడా మా స్నేహితుడా మా స్నేహితుడా ఐసయ్య మీరే మా స్నేహితుడు ఐసయ్య శక్తి లేని సమయాల్లో మీ శక్తిని మాకు ఇచ్చే వేసే మమ్మల్ని ఆదుకున్నారు ఐసయ్య దాన్ని బట్టి మీకే స్థుతి స్తోత్రాలు వేసయ్య మేము పాపలమైనప్పటికీ వేసయ్య మమ్మల్ని కాల్చి కాపాడినందుకు మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం పరిశుద్ధుడా మాతో మాట్లాడండి సయ్య మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని కోరుతున్నాం ఇసయ్య ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకే స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా రానున్న దినాల్లో రానున్న దినాల్లో మమ్మల్ని గొప్పగా వాడుకోమని కోరుతున్నాం ఇసయ్య పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా మీకే స్థుతి ఈ స్తోత్రాలు ఇసయ్య ఈ ఆరాధన మీ చేతులకు పగిస్తున్నాం ఇసయ్య మాతో మాట్లాడండి మాతో మాట్లాడండి మీరు చేసిన ప్రతి మేలు తలుచుకుంటూ మీరు చూపిన ప్రతి కుప్పలను తలుచుకుంటూ మీ నామాన్ని ఎల్లప్పుడూ స్థుతించడానికి మాకు ఇచ్చే మాకు ఇవ్వమని కోరుతున్నాం ఎస్సయ్య పరిశుద్ధుడ మీకే స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ స్వత పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మేన్ అమ్మేన్ గట్టిగా హలీ చెప్దామా హలీ లూయా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్ర శుభవందనాలు మరి ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఆన్లైన్లో కలిసి దేవుని సన్నిధిలో చేరి ఆయనని ఆరాధించడానికి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అలాగనే ఈ దినాన వాక్య పరిచర్య నిమిత్తమై ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి పాస్టర్ యశ్వంత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అలాగనే క్యాప్ స్టోన్ పరిచర్యలకు నడిపిస్తున్న దైవజనులు చైతన్య గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఆది కాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి పదమూడవ వచ్చిన వరకు చదువుతాను ఆది కాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి పదమూడవ వచ్చిన వరకు చదివి వినిపిస్తాను అప్పుడు అబ్రహాము అబ్రహాముకు ఐగుప్తురు అయిన హాగరు కనిన కుమారుడు నవ్వుట శారా చూచి ఈ దాసిని దేవుని దీని కుమారుని వెళ్ళగొట్టుము ఈ దాసీ కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో దాసులై ఉండడని అబ్రహాముతో అనెను అతని కుమారుని బట్టి ఈ మాట అబ్రహాముకి మిక్కిలి దుఃఖము కలుగు చేశాను అయితే దేవుడు ఈ చిన్నవారిని బట్టి నీ దాసిని బట్టి నీవు దుఃఖపడవద్దు సారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయంలో ఆమె మాట వినుము ఇస్సాకు వలన ఆయనది నీ సంతానం అనబడును అయినను ఈ దాసీ కుమారుడను నీ సంతానమే గనుక అతని కూడా ఒక జనముగా చేసేదినని అబ్రహాముతో చెప్పాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగలిగిన దేవా పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి భూమి ఆకాశములను వాటిలో ఉన్న సమస్తమును సృష్టించిన సృష్టికర్త నీకు వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా జీవితాలకు నీవు దేవునిగా రక్షకునిగా ప్రభువుగా బయలుపరుచుకున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ నెరుగుట నిత్యజవమైనది ప్రభువా 
మేము నీ నిత్యజీవానికి వారసులు మగునట్లుగా నీ కృప మాకు మెల్లుగా అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం లేవా ఈ దినాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ఈ దినమున ఈ విధంగా నీ సన్నిధిలో చేరి నిన్ను స్తుతించుటకు ఆరాధించుటకు మరి ఒకసారి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకున్నటకు నీవు అనుగ్రహించిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు మా ప్రభువ మరి ఒకసారి నాయన ఈ సమయంలో ఆన్లైన్లో చేరిన ప్రతి ఒక్కొక్కరిని బట్టి స్తోత్రాలు వారి కుటుంబాలను బట్టి స్తోత్రాలు వారికి నీవు అనుగ్రహించిన బిళ్ళలను బట్టి స్తోత్రాలు ఆ కుటుంబాలను దీవించండి ఆశీర్వదించండి నీ సన్నిధి వారితో ఉంచండి ముఖ్యంగా మా ప్రభు ఈ దినాన్న నాయన చదవబడిన వాక్య భాగాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మా ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానం చేసుకుని పోల్చినట్లుగా మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి నీ ఆత్మను మా మధ్య సంచరింపచేయండి ప్రభు దేవా వినుచున్న వారు అందరి హృదయాలలో నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా మా ప్రభు నీ వాక్యములో ఉన్న సత్యాలు గ్రహించునట్లు సహాయం చేయండి గ్రహించినవి నమ్మునట్లు సహాయం చేయండి నమ్మిన వాటిని మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అనుసరించినట్లు నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా నాయన దీనదాసుడైన నన్ను మీ ఆత్మ స్వాధీనములో ఉంచండి తలంపులను క్రమపరచండి నీ మాటలు అధికారపూర్వకముగా బలమైనవిగా శక్తి కలిగినవిగా బయలుబడినట్లు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మమ్మందరినీ మీ ఆత్మ స్వాధీనములో ఉంచండి మా ప్రభు దేవా మా తండ్రి నా నాయన నీ ఆత్మ వెలిగింపు మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా ఈ దినాన మా ప్రభు ఈ ఆన్లైన్లో చేరిన ప్రతి ఒక్కొక్కరిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఒకసారి మమ్మందరిని నీకును పరిశుద్ధాత్మకును అప్పగించుకొనిచు మా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని వాక్యం మన ఎదుట చదవబడింది ఈ వాక్య భాగములో నుండి ఈ దినాన ఒక అంశాన్ని గురించి ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఆ అంశం శరీరానుసారులు ఆత్మానుసారులు అన్న విషయాన్ని గురించి మీకు ఈ దినాన ఆ యొక్క విషయాన్ని గురించి ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో అబ్రహాము సంతతను గురించి వ్రాయబడింది ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో అబ్రహాముకి సారా ద్వారా వాగ్దాన పుత్రుడిగా ఇస్సాకు జన్మించినట్లు వ్రాయబడింది ఇస్సాకు పాలు విడిచినప్పుడు అబ్రహాము గొప్ప విందు చేశాడని కూడా వ్రాయబడింది ఆ తరువాత హాగరు కుమారుడైన ఇస్మాయిలు నవ్వెను అని వ్రాయబడింది ఆ కుమారుడు నవ్వడం ద్వారా సారా చాలా చిన్నబోయినట్లు సారాకు చాలా అవమానం కలిగినట్లుగా మనం ఈ వాక్య భాగంలో గమనించగలుగుతున్నాం అందుకని సారా అబ్రహాముతో ఉన్నది ఈ దాసిని దాసి కుమారుణ్ణి నీవు ఇంటిలో నుండి వెళ్ళగొట్టాల్సిందే వాడు ఇంటిలో ఉండడం శైరస్కరం కాదు అన్నట్లుగా అబ్రహాముతో సారా మాట్లాడగానే దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట అబ్రహాముని గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది ఆ మాటను బట్టి ఆ కుమారుని బట్టి ఆ మాట అబ్రహాముకు మిక్కిలి దుఃఖము కలుగు చేసాను అబ్రహాము ఆ విషయాల్లో దుఃఖపడ్డాడు బాధపడ్డాడు ఎందుకంటే అబ్రహాము హాగరుకు కలిగిన ఆ కుమారుడు మొదటి కుమారుడు శరీరకంగా జన్మించినటువంటి వాడు ఆయన్ని కూడా ప్రేమించాడు అబ్రహాం కనుక అబ్రహాము ఆయన్ని ప్రేమించడం ద్వారా 
ఆయన ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టడం అబ్రహాముకి ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం లేదు అందువల్ల బహు దుఃఖపడిను అని వ్రాయబడింది మిక్కిలి దుఃఖము కలుగు పడ్డాడు అయితే ఈ వాక్య భాగంలో మనం గమనించవలసిన రెండు విషయాలు శరీరకంగా జన్మించిన వాడు ఇస్మాయిల్ వాగ్దానాన్ని బట్టి జన్మించిన వాడు ఇస్సాకు దేవుడు ఇస్సాకు జన్మన గురించి చెప్పినప్పుడు అబ్రహాముతో అన్నాడు నీకు నీ వాగ్దానానికి నీ నిబంధనకు నీ దీవెనలకు వారసుడు ఇస్సాకు మాత్రమే అని దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అయితే ఆ మరి అబ్రహాము దేవుని అడిగాడు అయ్యా మరి ఇస్మాయిల్ సంగతి ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు ఇస్మాయిల్ని కూడా దీవిస్తా ఆయనను కూడా గొప్ప జనముగా చేస్తాను ఆయనలో నుండి పన్నెండు మంది రాజులు వస్తారు లెక్కింపలేని జనంగా చేస్తాను అని అన్నాడు అలాగనే ఇస్మాయిల్ సంతతి వారు ఈ దినాన లెక్కింపలేనంత గొప్ప జనంగా ఏర్పడింది అందులో నుండి రాజులు వచ్చారు దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఇస్మాయిల్ను కూడా దీవించారు అయితే ఇక్కడ ఈ వాక్య భాగంలో మనం గ్రహించవలసింది తెలుసుకోవలసిన ఒక సత్యం ఇస్మాయేలు శరీర సంబంధి ఇస్సాకు ఆత్మ సంబంధి ఇస్మాయేలు శరీర సంబంధి ఇస్సాకు వాగ్దాన సంబంధి వాగ్దాన ప్రకారం జన్మించాడు ఇదే విషయాన్ని పరిశుద్ధుడైన పౌలు గలతి పత్రికలో ప్రస్తావించాడు గలతి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళలో ఈ విషయాన్ని పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆ గలతి పత్రికలో ఆయన ప్రస్తావించినట్లుగా మనం వాక్య భాగంలో మనం చూస్తాం నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు దాసీ వలన ఒకడును స్వతంత్రాల వలన ఒకడును ఇద్దరు కుమారులు అబ్రహాముకు కలిగిరని వ్రాయబడి ఉన్నది కదా అయినను దాస్య వలన పుట్టినవాడు శరీర ప్రకారము పుట్టెను స్వతంత్రురాలి వలన పుట్టినవాడు వాగ్దానమును బట్టి పుట్టెను అందుకు ఇక్కడ పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆ ఆది కాండవలో జరిగిన సంఘటన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆయన ఇస్మాయేలు శరీర సంబంధి శరీర ప్రకారం జన్మించాడు ఇస్సాకు వాగ్దాన సంబంధి వాగ్దాన ప్రకారం జన్మించాడు అని అబ్రహాము కలిగిన ఇద్దరు కుమారులను గురించి ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన ప్రస్తావించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక శరీర సంబంధులు ఆత్మ సంబంధులు శరీరానుసారులు ఆత్మానుసారులు అనే విషయాన్ని గురించి యువ ఈ కా ఈ సమయంలో మీతో ధ్యానించాలని ఆశిస్తూ ఈ వాక్య భాగాన్ని చదవడం జరిగింది ఇంతవరకు ఆ వాక్య భాగంలో ఉన్న రెండు విషయాలను గురించి ఇద్దరిని గురించి చెప్పుకున్నాం దాసీ కుమారుడు ఇస్మాయిలు స్వతంత్రాలి కుమారుడు ఇస్సాకు ఇస్సాకు శరీర సంబంధి సారీ ఇస్మాయిలు శరీర సంబంధి ఇస్సాకు వాగ్దాన సంబంధి అని లేఖన భాగాల్లో స్పష్టంగా పరిశుద్ధుడైన పావులు వ్రాసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా మొదటిగా శరీర సంబంధులమై ఉన్నాం ఈ భూలోకంలో మనం జీవించడం ద్వారా శరీర సంబంధమైన తల్లిదండ్రులకు మనం అందరం కూడా జన్మించడం ద్వారా 
మనమందరం కూడా శరీర సంబంధులమై ఉన్నాం అయితే మనం దేవుని ఆత్మ సంబంధులం కావాలి ఆత్మ సంబంధులం కావాలి దేవుని సంబంధులం కావాలి ఏ విధంగా వాగ్దానం ద్వారా మాత్రమే మనం ఆత్మ సంబంధులం కాగలం దేవుని బిడ్డలం కాగలం ఆ వాగ్దానం వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో చెప్పబడిన వాగ్దానం వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో చెప్పబడిన ఆ మాట ఆ యొక్క వాగ్దానం ఆ వాగ్దానం ఎందర ఎందరు ఆయనను అంగీకరించదరు వారందరికీ అనగా ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరికీ దేవుని పిల్లలకు అధికారం అనుగ్రహించబడిను అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది ఎందరూ ఆయనను అంగీకరించదరు ఆయన అంటే యేసు ప్రభు వారిని ఎందరైతే దేవునిగాను రక్షకునిగాను ప్రభువుగాను అంగీకరిస్తారో వారందరికీ అనగా ఆయన నామం అందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరికీ దేవుని పిల్లలకు అధికారం అనుగ్రహించబడిను అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది అంటే లోకంలో ఉన్న వారందరూ దేవుని పిల్లలు కాదా యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకున్న వారైనా దేవుని పిల్లలు అన్న భావన కొందరిలో ఉండడానికి ఆలోచన ఉండడానికి అవకాశం కలదు లోకంలో ఉన్న మానవులైన మన అందరం కూడా సృష్టి రీత్యా దేవునికి చెందిన వారమై ఉన్నాం దేవుడు సృష్టించాడు కనుక మనం దేవునికి చెందిన వారమై ఉన్నాం సృష్టి రీత్యా కానీ ఆ దేవునికి మనకు ఉన్న సంబంధం పాపం ద్వారా వేరు చేయబడింది విడిగొట్టబడింది మనం దేవునికి దూరం అయిపోయాం పాపం మనను దేవుని దూరం చేసింది అలాంటి స్థితిలో ఉన్న మనల్ని యేసు ప్రభు మన పాపాలకు ప్రాయచిత్తం చేసి తిరిగి దేవునితో సమాధానపరిచాడు అందుకనే ఆ వాక్యంలో అనగా వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో ఎందరూ ఆయనను అంగీకరించదరు వారందరికీ అనగా ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరికీ దేవుని పిల్లలకు అధికారము అనుగ్రహించబడిను అని వ్రాయబడి కనుక ప్రతి లోకంలో ఉన్న వారందరూ కూడా సృష్టి రీత్యా దేవునికి చెందిన వారు మరి ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే శరీర సంబంధులు ఎందుకంటే శరీర రీతిగా లోకంలోనికి మనం జన్మించాం అయితే వాగ్దానం ద్వారా మనం జన్మించాలి ఆ వాగ్దానం మరి ఆ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నాం తద్వారా మనం దేవుని బిడ్డలం అవుతాం ఆత్మ సంబంధులము అవుతాము కనుక మా ఇస్మాయేలు శరీర సంబంధులకు సాదృశ్యం ఇస్సాకు ఆత్మ సంబంధులకు సాదృశ్యం పరిశుద్ధుడైన పౌలు మరి ఒక చోట ఒక విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు కొరిందీలు క్రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో కొరిందీలు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాల్లో పరిశుద్ధులైన పౌలు మరి యొక్క విషయాన్ని గురించి ఆయన వ్రాస్తూ ఉన్నాడు మనుషులను గురించి ఆయన వ్రాస్తూ పద్నాలుగో వచ్చిన ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుషుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి అవి ఆత్మానుభవం చేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింప జాలడు ఇక్కడ ప్రకృతి సంబంధి అని ఆయన మరి యొక్క మాట చెబుచున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ ప్రకృతి సంబంధికి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు గ్రహింపు ఉండదు వాటిని వేచించలేడు అవి వెర్రితనముగా ఉన్నవి అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు మనుషుల్లో మనుషుల్లో ఉన్న వారిని ప్రకృతి సంబంధులు అని ఒక తెగను గురించి ఆయన చెబుతున్నాడు రెండవది 
ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు అన్నిటినీ వివేచించను కానీ అతడు ఎవరి చేతనో వివేచింప బడడు కనుక ఆత్మ సంబంధులు ఆత్మ సంబంధి ఆత్మ సంబంధిలో ఇంకా రెండు రకాలైన మనుషులు ఉంటారు అని పరిశుద్ధుడైన పావులు మిగిలిన వచ్చినాళ్ళు అంటే మూడవ అధ్యాయం మొదటి నుండి కొన్ని వచ్చినాలు మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆ వచ్చినాల్లో ఆ విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాలు చదువుకుందాం సహోదరులారా ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతిని శరీర సంబంధులైన మనుషులే అనియు క్రీస్తునందు పసిబిడ్డలే అనియు మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చాను అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలుతోనే మిమ్మను పెంచితిని కానీ అన్నముతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు మీరింకను శరీర సంబంధులై ఉండటం వలన ఇప్పుడును మీరు బలహీనులై ఉన్నారు కారా మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులే మనుష్య రీతిగా నడుచు మనుష్య రీతిగా నడుచుకున్న వారు కారా ఈ భాగంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు మద రెండవ అధ్యాయంలో చివరి భాగంలో చెబుతూ ఆయన ప్రకృతి సంబంధి అని చెప్పాడు రెండవది ఆత్మ సంబంధి ఆత్మ సంబంధిలో శరీరానుసారమైన మనసు కలిగిన వారు ఉన్నారు ఆత్మానుసారమైన మనసు కలిగిన వారు ఉన్నారు అంటే పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి మనుషుల్లో ప్రకృతి సంబంధులు ఉన్నారు ఆత్మీయ సంబంధాలు ఉన్నారు కానీ ఆత్మీయ సంబంధములు శరీరానుసారమైన మనసు కలిగిన ఆత్మ సంబంధులు ఉన్నారు శరీరానుసారమైన మనసు కలిగిన ఆత్మ సంబంధులు వారు ఎలాంటి వారో పరిశుద్ధుడైన పౌలు మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన చెబుతూ అసూయ కలహము మీలో ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులు కారా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం ఆ వాక్య భాగంలో చూస్తూ ఉన్నాం కనుక ప్రకృతి సంబంధులు ఆత్మ సంబంధంలో శరీరానుసారంగా అను ఆ శరీరానుసారంగా జీవించేవారు ఆత్మ ఆత్మ శరీరానుసారంగా జీవించే వారు ఉన్నారు ఆత్మ సంబంధంలో ఆత్మానుసారముగా జీవించేవారు ఉన్నారు అనే విషయాన్ని పరిశుద్ధుడిని పౌలు చెప్పుట ద్వారా మనం అందరం కూడా గ్రహించాలి కనుక ఈ స్థలం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం వింటున్న మనం ప్రకృతి సంబంధులమా ఆత్మ సంబంధులమై ఉండి శరీరానుసారంగా జీవిస్తున్నామా ఆత్మ సంబంధులమై ఉండి ఆత్మానుసారముగా జీవిస్తున్నామా అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం కనుక పరిశుద్ధులైన పౌలు ఈ భాగంలో చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి మనం అందరం కూడా మరి ఒకసారి మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం కనుక శరీర సంబంధం ఆత్మ సంబంధం శరీర సంబంధి ఇస్మాయిలు ఆత్మ సంబంధి ఇస్సాకు వాగ్దానం ద్వారా పుట్టినవాడు అలాగనే మనం శరీరకంగా లోకంలో జన్మించిన వారమై ఉన్నాం వాగ్దానాన్ని బట్టి ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం మా యొక్క జీవితాల్లో స్వతంత్రించుకోవడం ద్వారా మనము ఆత్మ సంబంధులమయ్యాం కానీ ఆత్మ సంబంధులమైన మనం శరీరానుసారమైన మనసుతో జీవిస్తున్నామా లేక ఆత్మానుసారమైన మనసుతో జీవిస్తున్నామా అది చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకనే గలతీలకు రాసిన పత్రికలో ఈ శరీర సంబంధమైన జీవితానికి ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని గురించి గలతీ పత్రికలో పౌలు మరి యొక్క విధంగా చెబుతున్నాడు అప్ప గలతీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం గలతీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చినాల్లో పరిశుద్ధుడైన పౌలు మరి యొక్క విషయాన్ని చెబుతున్నాడు నేను చెప్పునదేమనగా గలతీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చిన నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనిడి 
అప్పుడు మీరు శరీర ఇచ్చను నెరవేర్చరు శరీరమును ఆత్మకును ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షించును కనుక ప్రియమైన వారిలారా మన ఆత్మ సంబంధంలో కానీ మన మన యొక్క జీవితంలో శరీరం ఆత్మకి పోరాటం ఉన్నది అన్న సత్యాన్ని ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మనం గ్రహించగలుగుతున్నాం శరీరము ఆత్మకును ఆత్మకు శరీరమును విధే విరోధముగా అపేక్షిస్తుంది అంటే మనం కనుక మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఆత్మీయులమై ఉండి ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలోనికి మనం యేసు ప్రభు ద్వారా ప్రవేశించిన వారమై ఉన్నట్లయితే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం శరీర ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి వినియోగించుకోకూడదు అన్న విషయాన్ని మనం ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక పౌల్ చెబుతూ ఇది ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నది గనుక మీరేమి చేయ నిశ్చయించరో వాటిని చేయకుందురు కనుక పరిశుద్ధుడైన పౌలి భాగంలో మరి శరీర 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 సంబంధాన్ని గురించి ఆత్మ సంబంధాన్ని గురించి ఈ భా ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కనుక మనం ఆత్మానుసారంగా నడవాలి ఆత్మానుసారంగా నడిచినట్లయితే శరీరక క్రియలను మనం నెరవేర్చము అని చెబుతున్నారు కనుక ఈ సమయంలో మరి ఇస్మాయేలు ఇస్సాకు మనం ఇస్మాయేలుకి చెందిన వారమా ఇస్సాకు చెందిన వారమా అనేది కూడా మనల్ని కూడా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవలసిన వారం అయి ఉన్నాం కనుక ప్రకృతి సంబంధికి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు అర్థం కావు అవి వెరితనంగా ఉంటాయి అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడ్డాయి ఆత్మ సంబంధిగా ఉంటూ శరీరానుసారమైన జీవితం జీవించేవారు ఉన్నారు ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాన్ని కలిగి ఆత్మానుసారముగా జీవించేవారు ఉంటారు కనుక మనం ఏ కోవకు చెందిన వారమై ఉన్నాం అనేది మనం అందరం కూడా ఈ ఉదయ ఈ సమయంలో గ్రహించాలి మన శరీరానుసారంగా జీవిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలోనికి వచ్చాం కానీ శరీరానుసారంగా మనం జీవిస్తే ఏం సంభవిస్తుంది అనే విషయాన్ని గురించి పరిశుద్ధుడైన పౌలు మరి ఒక చోట అనగా రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన నుండి ఆయన పదకొండవ వచ్చిన వరకు కొన్ని విషయాలు రాశాడు వాటిని మనం ధ్యానం చేసుకున్న వాటిని గురించి తెలుసుకుందాం రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం సారీ ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన నుండి రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన నుండి చదువుకుందాం నేను చదువుతాను దేవుని వాక్యాన్ని దేవ్ బైబుల్ ఉన్నట్లయితే తరచు గమనించాలని చదువు ఐదవ వచ్చిన శరీరానుసారులు శరీర విషయములను మనస్కరింతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయములను మనస్కరింతురు శరీరానుసారు ఆత్మ సంబంధంగానే ఉన్నాం కానీ శరీరానుసారంగా జీవించేటప్పుడు శరీరానుసారులు శరీర సంబంధమైన విషయములను మనస్కరిస్తారు చాలామంది ఈ దినాల్లో ఆత్మీయ సంబంధంగా ఉంటున్నారు కానీ వారు ఆలోచనలన్నీ వారి కోర్కెలన్నీ వారి ప్రార్థనలన్నీ అన్నీ కూడా శరీర సంబంధమైన విషయాలతోనే మనస్కరిస్తారు శరీర సంబంధమైన వాటి మీదనే మనస్సు శరీర సంబంధమైన వాటి కొరకే ప్రార్థన శరీర సంబంధమైన వాటినే ఆశించటం మనం ఈ దినాల్లో చూ చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు మరి ఒక చోట ఒక చక్కని మాట చెప్పాడు కొరిందులకు రాసిన పత్రికలో పదిహేనవ అధ్యాయం కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఒక విషయాన్ని గురించి ఈ దీనికి సంబంధించిన అంటే ప్రభువుని నమ్ముకుని ఆత్మ సంబంధముగా జీవిస్తూ శరీరానుసారమైన మనసు కలిగి ఉండేటువంటి విషయాలను ద విషయాన్ని గురించి 
పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన కొరిందులకు రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన అంతేకాదు క్రీస్తు నందు నిద్రించిన వారును నశించింది ఈ జీవిత కాలము మట్టుకే మనము క్రీస్తు నందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమైందము ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే క్రీస్తు నందు మనం నిరీక్షించు వారమైన ఎడల అంటే క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఇచ్చినట్లయితే ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మన విశ్వాసం ఈ జీవితం కాలం వరకేనా మన ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం శరీర సంబంధమైన వాటిని నెరవేర్చుకోవడానికైనా అని మనం మరి ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం అందుకనే ఈ వాక్య భాగంలో మరి మన మన ఇంతవరకు తెలుసుకున్న వాక్య విషయాలను బట్టి ఇస్మాయిల్వా నీవు ఇస్సాకువా శరీర సంబంధివా ఆత్మ సంబంధివా శరీర సంబంధివా వాగ్దాన సంబంధివా అనే విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం అందుకనే పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వాక్య భాగంలో కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రికలో పదిహేనో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళలో మనం కనుక ఈ లోకం మట్టుకే క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నిరీక్షించినట్లయితే మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉందము అని ప్రభు పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఈ వాక్య భాగంలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కనుక రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఐదో వచ్చినలో శరీరానుసారులు శరీర విషయంలో మనస్కరించరు శరీర విషయములను మనస్కరిస్తారు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలని మనస్కరిస్తారు అందుకనే కొలశీలకు రాసిన పత్రికలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు మరి యొక్క విషయాన్ని ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం అలాగనే కొలసలికు రాసిన పత్రికలో కూడా ఒక విషయాన్ని మూడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చినలో కొన్ని విషయాలు వ్రాయబడ్డాయి ఈ రెండిని మనం చదువుకుందాం మొదటిగా పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మెట్టుకు సహోదరులరా ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను వండినేడలా ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనయో ఏవి ఖ్యాతిగలవో వాటి మీదనే ధ్యానముంచుకునుడి పిలిపి పత్రికలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు పిలిపిలో ఉన్న సంఘాన్ని ఆయన హెచ్చరిస్తూ దేని మీద మనం ధ్యానముంచాలి ఆత్మ సంబంధంగా మనం జీవించేటప్పుడు దేని మీద మన ధ్యానం ఉంచాలో ఈ వాక్య భాగంలో ఆయన చే ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతిగలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకోండి అలాగే కొలస రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకుందాం కొలసలికి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి పైనున్న వాటినే వెదకుడి రోమా ఎనిమిది ఐదులో శరీరానుసారులు శరీర విషయముల ఎందు మనస్కరించరు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల ఎందు మనస్కరించరు కనుక మనం వేటి మీద మనం మనసు పెట్టాం అనేది 
ఈ ఉద ఈ సమయంలో మనం మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన వారం అయి ఉన్నాం ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే క్రీ మీరు క్రీస్తో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకులి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శమున కూర్చి ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూసంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకుడి ఎలయనగా మీరు మృతి పొందితిరి మీ జీవముతో కూడా మీ జీవము క్రీస్తో కూడా దేవుని ఎందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు కావున భూమి మీద ఉన్న మీ అవయములను అనగా జారోత్తము అపవిత్రత కామురాతుత దురాశ విగ్రహాధన ధనపేక్ష తెంపివేయుడి వాటి వలన ఉగ్రత అవిధేయులైన మీదకి వచ్చును కనుక మనం పైనున్న వాటినే వెదకాలి మన క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారం కనుక ఈ వాక్ రెండు వాక్య భాగాల్లో మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే మనం ఆత్మ సంబంధులమే కానీ శరీర మనసుతో జీవిస్తున్నామా ఆత్మ సంబంధులమే ఆత్మ సంబంధమైన మనసుతో మనం జీవిస్తున్నామా ఏవి మాన్యమైన వాటి మీద మనసు ఉందా మనం పైనున్న వాటిని వెతికిచున్నామా భూ సంబంధమైన వాటిని మనం వెతికిచున్నామా భూ సంబంధమైన వాటి మీదే ప్రభు నమ్ముకున్నప్పటికి కూడా వాటినే మనం వెతికిచున్నట్లయితే మనము శరీరానుసారముగా జీవించువారమై ఉన్నాం అంటే ఇస్మాయేలు జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాం ఆత్మానుసారం మనసు కలిగి జీవించినట్లయితే ఇస్సాకు లాంటి జీవితాన్ని మనం జీవిస్తున్నాం కానీ దేవుని వాక్యంలో రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో శరీరానుసారులు శరీర విషయములందు మనస్కరింతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయములందు మనస్కరింతురు అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పి శరీర సానుసారముగా జీవించడం ద్వారా ఏమి సంభవిస్తుంది ఆత్మానుసారముగా జీవించడం ద్వారా ఏమి సంభవిస్తుంది ఆ రెండు విషయాలను గురించి మిగిలిన వచ్చినాల్లో చెప్పాడు వాటిని మనం తెలుసుకుందాం శరీరానుసారముగా జీవించడం ద్వారా ఏమి జరుగుతుంది అందుకనే ఆరో వచనములో ఆయన రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో ఆ విషయాన్ని ఆయన వ్రాస్తూ ఉన్నాడు చదువుకున్నాం ఆరవ వచనం నుండి ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం నుండి చదువుకుందాం శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానం కనుక శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము అని వ్రాయబడి శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధము అని కూడా వ్రాయబడి శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి లోబడదు అని కూడా వ్రాయబడింది శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునిని సంతోషపరచదు కనుక శరీరానుసారమైన మర మనసు మరణం శరీరానుసారమైన దేవునికి విరోధం శరీరానుసారమైన మనసు దేవునికి లోబడదు శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునిని సంతోష పెట్టదు అయితే ఆత్మానుసారమైన మనస్సు ఆత్మ విషయములు ఎందు మనస్కరిస్తుంది ఆత్మానుసారముగా జీవించడం ద్వారా జీవము సమాధానాన్ని పొందుతాం ఆత్మానుసారముగా జీవించడం ద్వారా దేవునికి లోబడతాం ఆత్మానుసారముగా జీవించడం ద్వారా మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెడతాం కనుక ప్రియమైన వారులారా ఈ సమయంలో మనం శరీరానుసారమైన ఆత్మ సంబంధులమా ఆత్మానుసారమైన ఆత్మ సంబంధులమా మనం ప్రశ్నించుకోవాలి కనుక ఈ సమయంలో ఇస్మాయేలు ఇస్సాకు ఇస్మాయిలుని ఎందుకు వెళ్ళగొట్టమన్నాడు అంటే ఇస్మాయేలు వాగ్దాన వాగ్దానానికి పాత్రుడు కాదు ఇస్మాయేలు దేవుని దీవెనకు పాత్రుడు కాదు 
వైస్మాయేలు నిబంధనకు గోపాత్రుడు కాదు అంటే శరీర సంబంధమైనటువంటివి దేవుని వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోలేవు కనుక ఈ సమయంలో మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మనం శరీర సంబంధులుమా ఆత్మ సంబంధులుమా మనం ప్రశ్నించుకోవాలి అయితే శరీర సంబంధమైన జీవితం మనం విజ విసర్జించాలి అందుకనే దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పాడు దాసిని దాని కుమారులను ఇంటిలో నుండి వెళ్ళగొట్టు కనుక మనం శరీరాన్ని శరీర సంబంధమైన వాటిని మనం మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నుండి వెళ్ళగొట్టవలసిన వారమై ఉన్నాం వాటిని దూరపరుచుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం వాటి నుండి సంపూర్ణమైన విడుదల పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం అది ఎలాగూ సాధ్యం రోమా పత్రికలోనే ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చదువుకుందాం రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో కాబట్టి సహోదరులరా శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు మనము శరీరమునకు రుణస్తులము కాదు అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సత్యం మనం ఆ వాగ్దానం ద్వారా ఆత్మ సంబంధులు అయ్యాం ఆత్మ సంబ ఆత్మ సంబంధులు అయ్యాం దేవుని బిడ్డలు అయ్యాం కనుక మనం శరీరానికి రుణస్తులం కాదు అంటే శరీరం లోబరుచుకోవడానికి మనం ప్రయత్న మనను ప్రయ లోబరుచుకోవడానికి మనను ప్రయత్ని మన మీద పెత్తనం చేస్తే దానికి మనం లోబడకూడదు అని రుణస్తులం కాము దానికి మనం లోబడవలసిన అవసరత లేదు మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించి నడల చావవలసిన వారు ఇందురు శరీరానుసారంగా శరీరానుసారమైన మనసు మరణం అని ఆరవ వచనంలో చదువుకున్నాం పదమూడవ వచనంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెబుతూ శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించి నడల చావవలసిన వారు ఇందురు కానీ ఆత్మ చేత శరీరక క్రియలను చంపివేయుడి ఆత్మ చేత శరీరక క్రియలను చంపివేయుడి శరీరక క్రియలు అంటే ఏమిటో పరిశుద్ధుడైన పౌలు గలతి పత్రికలో ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో చెప్పాడు చూద్దాం గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో శరీర సంబంధమైన కార్యాలు ఏమిటో ఆయన అక్కడ వ్రాసాడు గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పొంది శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవి ఏమనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహము మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు ఇమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారం ఇటు వాటిని చేయువారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్న నేరరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా ఇవి శరీర కార్యాలు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన ఈ శరీరక కార్యాలు నీలో ఉన్నవేమో అది పరీక్షించుకొని వాటిని ఎలగొట్టుకోవాలి ఎలా ఎలగొట్టుకోవాలి ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపివేయడి అంటే ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపివేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే పద్నాలుగో వచనంలో చెప్పాడు అదేమన్నాడు పద్నాలుగో వచనంలో పద్నాలుగో వచనంలో ఎనికెళ్తే రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని పిల్లలాయి ఉంటారు ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపివేయాలి రెండవది ఆత్మ చేత నడిపింపబడాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుకు మనం విధేయత చూపెడితే లోబడితే ఆ శరీరక క్రియలు పారిపోతాయి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మకు లోబడాలి అందుకని పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితంలోనికి ఏసై పంపాడు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈ సమయంలో మనం ఆత్మ చేత నడిపింపబడాలి అందుకే ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో ఆత్మ చేత శరీరక క్రియలను చంపివేయడు ఆత్మ ఫలం ఆత్మకు లోబడడం ద్వారా 
ఆత్మఫలాలు మనలో వస్తాయి శరీరక కార్యాలు ఉన్నాయి దేవుని వాక్యంలో ఆత్మఫలాలు ఉన్నాయి శరీరక కార్యాలను గురించి చదువుకున్నాం ఆత్మఫలాలను గురించి కూడా అదే పత్రికలు గలతి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో రాయబడింది అయితే ఆత్మఫలమేమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఇట్టి వాటికి విరోధమైన నియమం ఏది లేదు కనుక ఆత్మఫలాలు మనలో ఫలించాలంటే అనుదినము ఆత్మకు లోబడాలి ఆత్మకు విధేయత చూపించాలి అందుకే ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడుదురు వారందరూ దేవుని కుమారులైందురు కనుక ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం ఉంటున్న నీవు ఇస్మాయేలు ఇస్మాయేలు ఇస్సాకును గురించి విన్నాం ఇస్మాయేలుని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టాలి ఇస్సాకు మన జీవితంలో ఉండాలి అనే విషయాన్ని గురించి క్లుప్తంగా శరీరానుసారమైన మనసు ఆత్మానుసారమైన మనసు శరీరానుసారమైన మనసు ప్రకృతి సంబంధులైన మనుషులకైతే అసలు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు అర్థం కావు అవి విరితనంగా ఉంటాయని దేవుని వాక్యంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ప్రస్తావించాడు ఆత్మ సంబంధం అయి ఉండి శరీరానుసారముగా జీవించే అవకాశం ఉన్నది ఆ శరీరానుసారమైన మనసు నువ్వు కలిగి ఉన్నట్టయితే ఏమి సంభవిస్తాయో పరిశుద్ధుడైన పౌలు రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నుండి వివరించాడు కనుక ఆత్మ సంబంధం ఏంటి ఆత్మానుసారం మనసు కలిగి ఉన్నట్లయితే ఏమి సంభవిస్తాయో దానిని గురించి కూడా అదే వాక్య భాగంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు తెలియజేశాడు కనుక ఈ సమయంలో నీవు నేను పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం కలిగిన వారమై ఉన్నాం కనుక పరిశుద్ధాత్మ చేత శరీరక్రియలను చంపాలి ఆత్మచేత దినదినం కూడా నడిపింపబడినప్పుడు మనము ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారిగా జీవించడానికి అవకాశం ఉన్నది కనుక ఈ సమయంలో ఏ విధంగా నువ్వు జీవించాలని ఆశిస్తున్నావో నిన్ను నీవు పరీక్షించుకో ప్రశ్నించుకో శరీరానుస ఆత్మ సంబంధం అయ్యుండి శరీర శరీరానుసారముగా జీవించినట్లయితే మరణం అది దేవునికి లోబడదు దేవుని సంతోష పెట్టదు ఆత్మ ఆత్మ సంబంధం అయ్యండి ఆత్మానుసారముగా నీవు జీవించడానికి ఇష్టపడినట్లయితే నీవు జీవము సమాధానం పొందుతావు దేవునికి లోబడతావు దేవుని సంతోష పెట్టే వ్యక్తిగా ఉంటావు కనుక ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యం ద్వారా నీవు శరీర సంబంధి ఆత్మ సంబ శరీర సంబంధిగా జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నావా లేక ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం ఆత్మ సంబంధమైన జీవి జీవిగా జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నావా నిర్ణయం చేసుకో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ సంబంధంగా జీవించే వ్యక్తి ఆత్మానుసారముగా జీవించగలిగినట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి సహాయం చేయను గాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం సర్వశక్తి కలిగిన దేవ సర్వాధికారమైన మా తండ్రి ఈ దిమ్మన ఈ సమయంలో మా ప్రభు నీ వాక్యం ద్వారా మా అందరితో మాట్లాడినందుకే నీకు స్తోత్రాలు ఇస్మాయిల్ని ఇస్సాకును మా ముందు పెట్టి మా ప్రభు ఇస్సాక్ ఇస్మాయిల్ శరీర సంబంధి అని ఇస్సాకు ఆత్మ సంబంధి వాగ్దాన సంబంధి అని నీ వాక్యంలో తేటగా బయలుపరిచావు మా తండ్రి పౌలు లోకంలో ఉన్న మనుషులు ప్రకృతి సంబంధి అయిన వారు ఉన్నారు ఆత్మ సంబంధులై ఉన్నారు ప్రకృతి సంబంధి అయిన వాడు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు తెలుసుకోలేడు అవి విరితనముగా ఉంటాయని వ్రాయబడింది మేము ప్రకృతి సంబంధులం కావున నాయన ఆత్మ సంబంధులమై ఉన్నాం ఆత్మానుసారముగా జీవించాలి అన్న ఆశ మా హృదయాలలో ఉన్నది మా తండ్రి మా ప్రభు ఆత్మ సంబంధమై ఉండి శరీరానుసారమైన మనసు కలిగి ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉన్నదని నీ వాక్యంలో తేటగా స్పష్టంగా బయలుపరిచావు దేవా మా తండ్రి 
నాయన అలాంటి మనసును తీసివేయండి శరీరానుసారమైన మనసు శరీర విషయములేదు మనస్కరించును అని వాక్యంలో సెలవిచ్చావు మా ప్రభు అలాగు కాకుండా మేము ఆత్మానుసారముగా జీవించగలిగినట్లు ఆత్మీయ విషయాలని అనుదినము కూడా మనస్కరించగలిగినట్లు సహాయం చేయండి మా ప్రభు మేము క్రీస్తో కూడా లేపబడి ఉన్నాము గనుక పైనున్న వాటినే వెదుకున్నట్లు పైనున్న వాటినే వాటి మీదనే మై మనసుండగలిగినట్లు సహాయం చేయండి మా ప్రభు ఈ దినం ఈ వాక్యం ఉన్న వారి హృదయాలలో నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించి నాయన మా ప్రభు ఆత్మానుసారంగా మేము జీవించినట్లు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా మీ ఆత్మతో తాకండి సత్యాన్ని గ్రహించినట్లు సహాయం చేయండి సత్యాన్ని అనుసరించినట్లు కృప అనుగ్రహించండి పరిశుద్ధాత్మకు లోబడి నాయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మా శరీర క్రియలను చంపివేసి అనుదినము కూడా నీ ఆత్మ నడిపింపును గ్రహించి జీవించగలిగినట్లు నీ కృప మా అందరికీ దయచేయమని మరి ఒకసారి నీకును పరిశుద్ధాత్మకును మమ్మందరిని అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభును మీ ప్రేయకుమారుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములు ఈ ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సహవాసము సన్నిధి మనందరికీ సదాకాలము తోడై ఆత్మానుసారముగా జీవించగలిగినట్లు సహాయం చేయునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్